Добре, а, благодаря ви, младежи, за времето, което ще ни отделите да отговорите на няколко въпроса във връзка с проект SWOT. А, преди да започнем с а, темата, да ни кажете с по няколко думи, всеки, как се казва, на колко години, в кой клас, представете се накратко. Ами, аз съм Мирел Бисред Бабова, на 18 години, от 12-ти клас, специалност Организация на туризма и свободното време. Чудесно, благодаря. Аз съм Никола Валерева Маринова, също 12-ти клас, Организация на туризма и свободното време и съм на 18 години. Здравейте, аз се казвам Светомир Петров, отново съм от 12-ти клас в професионална гимназия Сенс Ватаро, специалността ми е Организация на туризма и свободното време. И съм на 18 години. <съща> Благодаря ви. А, добре, сега да опишете накратко а, къде сте провеждали стаж и практика. Като кажете мястото, кажете продължителността горе-долу на, на стажа и какви са били вашите задължения, като сте били там. Ами в двете клас скоро бяхме на практика по хотелите в град Гейдин. Аз бях в хотел Дунов. Продължителността беше около 60 часа и всяка седмица по един ден бяхме на практика нали, в хотелите. След това в а, лятото на 2016 бях на практика в Великобритания. Там бях 3, ме, а, 3 седмици и бях в British Red Cross. Занимавах се с клиенти, опознах а, културата на държавата. И... Mm-hmm. И след това бях на практика в Туристически информационен център към ПГАЗ и бях пак 6 часа по ден седмица. А задълженията ви какви бяха, например, в Великобритания? Ами трябваше да работим на каса, трябваше да работим с клиенти, да ги опътваме където, където се намират нещата и с каквото можем да помагаме. Чудесно, благодаря. Ами, аз също бях а, на практика в а, Великобритания. А, работих в а, British Heart Foundation, което е фундация, която чрез дарения събира, чрез продажби събира дарения за хора с а, сърдечни увреждания. А, моите задължения бяха най-различни, буквално всяко едно кътче от магазина и склада съм го знаела. Подреждах дрехи, работех на каса, слагах етикети, гладех дрехи, подреждах дискове, слагах а, стикерчета за намаления, абсолютно всичко, което може да засетите какво може да се прави в един магазин като цяло. А, работех с а, едно момиче, което завърши миналата година. Така. А, пак учеше, нали, тук в Асен Златаров и. В повечето време работихме с един французин, а, който ми даде възможност малко или много да опозная френската култура. А, той ни разказа за Франция, ние му разказахме за България, така че той също е научил нещо. И докато нали, вече се окупитим, така да кажа, какво точно трябва да вършим в а, магазина, а, доста контакт поддържахме с менеджерката, която, ако не се лъжи, се казваше Манди, нещо такова. <laughs> и а, доста си подобрих английски язик. Чудесно. Благодаря. Моята производства на практика се проведе в крепостта Баба Вида. Продължителността беше около две седмици. Те обучаваха ни да бъдем екскурзоводи, запознахме се с историята и с особеностите на крепостта. Нашата задача беше с помощта на екскурзоводите, които са към нея, да изготвим наши собствени беседи, които са свързани с крепостта Баба Вида. И след това трябваше да ги представим пред туристи. Чудесно. А, да преминем плавно към следващия въпрос, който е за положителните ефекти от практиката върху вас самите, като развити качества, компетенции. Вие казахте, че сте подобрили значително английския нещо друго, което смятате, че така сте повлияни. Ами комуникацията с а, различни типове хора mm-hmm. и концентрацията в работата също, това е много важно. И умение с раб... на умения да работи с каса, защото не се знае на къде ще ме 
от Вейвиатъл, така да кажа. Чудесно, благодаря. Ами аз също а, започнах по-добре да говоря английски. Отначало бях много срамежлива, обаче бавно се отпуснах нали, с клиенти, с туристи. И малко ли много практиките ни помогнаха да, да видим, че сме си в наши пути и че с това може да се занимаваме след време. Опознахме много неща. Така. Чудесно. Благодаря. Аз успях да преодолея притеснението, когато човек говори пред аудитория. Да, много важно и полезно. А, добре, нещо друго? Имаше ли или това е? Това е. Благодаря. Допълнение, разбира се, към вече споделеното от вашите колежки. Добре, а да ми кажете накрая какво според вас би могло да се подобри в начина по който се организират стажове и практики, така че да бъдат по-ефективни за младите хора, които участват в тях. Сещате ли се за нещо, което ви е направило впечатление, че би могло, например, да бъде по-добре? Или накрая да сте се усетили, че ви е липсвало, докато е тъчал стажа? Ами като цяло ние бяхме в... Англия, mm-hmm. 15 ученика и два учителя mm-hmm. в една къща и говорихме почти само български език, което е някакъв негатив за мен, защото ако бяхме примерно всеки в приемно семейство, да кажа, щяхме доста повече да усъвършенстваме английски език, което може би ще и не може би, а то ще бъде доста голям плюс. Абсолютно. Чудесно. Според мен в а, туристическите обекти в град Видин трябва да има повече рекламни материали на повечето един език. А, по възможност, ако може във всеки туристически обект да има човек, който може да се прави нали, с туристи, да знае историята на самия обект и по възможност да го говори и на английски език, защото ми се случи а в февруари месец да развеждам туристи от много страни. Е в някои обекти не можеха да говорят на английски език и просто трябваше ние сами някакси да се оправим с тях и да ми разкажем. И според мен това ще е един плюс за град Видин да се говори на английски език за туристите. Тази е влязохте в ролята на преводачи. Да, да. Това, което. Да, домакините са имали да кажат да. на български, вие сте го превеждали да, на английски. английски. Ясно. Една стъпка допълнително. А за вас? Гъвкавост на работното време и по-голяма реклама на забележителността в нашия град, за да могат те да бъдат посещавани от повече туристи. И съответно ще вашите бъде... практики да са по-интензивни. Да, са... да, да. да. Чудесно. Така. И пропуснахме всъщност да ни споделите за разликата между практиката в Великобритания, практиката в Германия. Ами, като цяло, те бяха съвсем различни. В Великобритания работих, както казах, в Charity Shop, mm-hmm. а в Германия вече беше свързано с професията ми. Три седмици бях камериерка, оправях стаите в хотел в Дурбах mm-hmm. и живех при приемно семейство, което те знаеха английски язик и страшно много ми помогна. Имам чувство, че в Германия развих повече английски язик, отколкото в Великобритания. А, имаше едно момиче, което чета на размени на чела от Коста Рика. Упражних си малко испански язик. Да, Научих я на български, на двете изречения, които ги знам на руски. Тя много се зарадва. И като цяло, според мен беше много по-добре, защото хем упражнявам, да кажем, два езика, три, научих и думички на немски. А, хем а, работата ми беше свързана с професията. И другото, което е комуникацията с а, служителите там, така. аз а, не знаех и все още не знам немски. Не знам те дали разбираха моя английски и като цяло дали разбират английски, но доста трудно се оправих с тях, докато науча как е първо смукачка и парцал. <laughs> Просто беше първата една седмица, тотален шок и ужас. Но след това си пиква. Поне. На мен доста бързо, вече втората и третата седмица, когато бях на работа, доста бързо ми минаваше работното време, аз дори не усещах кое ми Чудесно. Добре. Благодаря за това допълнение. 